నమస్కారం వీరమాచినేని డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ కి స్వాగతం మరి ఇవాళ మనకు ఒక సూపర్ డూపర్ రెసిపీని తయారు చేయడం కోసం లక్ష్మణ్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా లక్ష్మణ్ గారు అడిగి మరి మన కోసం ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం హలో లక్ష్మణ్ గారు హలో అండి మరి ఇవాళ ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నారు మా వ్యూస్ కోసం బీరకాయ గుమ్మడికాయ అండి కూర గుమ్మడి అంటారు ఇది ఆమ్లెట్ నేను ఇంకా చూస్తున్నా ఎగ్ రావట్లేదేంటి అని నెమ్మదిగా వచ్చింది ఎగ్ కూడా సో బీరకాయ గుమ్మడికాయ ఆమ్లెట్ ఓకే ఫ్రై కాకుండా ఇది ఆమ్లెట్ లాగా చేస్తున్నారు అంతేనా ఓకే సో ఎలాగూ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తారు కామన్ అండి ఇవి మన అవిస్ గింజలు నువ్వుల పొడి అంటే ఈ మనకు పప్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో సన్ ఫ్లవర్ ఉన్నాయి కదా పుచ్చ గింజలు ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం సో మీరు రెగ్యులర్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీ రెసిపీస్ లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి దాంట్లో ఎగ్ అయితే తపకుండా ఉంటుంది సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఉంటాయి అవసర గింజల పొడి ఉంటుంది తెల్ల నువ్వులు ఉంటాయి అంతేనా ఓకే సో ఇవి కామన్ సో కొబ్బరి నూనె కూడా తప్పకుండా వాడాలి కదా ఇవన్నీ కామన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక మిగిలిన ఆయా కూరను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి సో ఇవాళ మనం బీరకాయ గుమ్మడికాయ అంటున్నారు కదా సో ఇవి రెండు కూడా తప్పకుండా వాడుకోవచ్చు మనం వాడుకోవచ్చు అంటే గుమ్మడికాయ అని ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం డైట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి నేను స్వీట్ తినలేదు పంచదార మానేసి అని ఏదో బెంగెట్టుకుంటున్నారు అందుకని దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రత్యేకించి మనం కూర గుమ్మడికాయని యాడ్ చేస్తాం దాంతో కొంచెం తీపిదం తగులుతుందని చెప్పేసి అందుకని దీన్ని యాడ్ చేసి మనం చాలా బాగుందండి అది తీయగా అటు ఇంకో వైపు ఎగ్ అయ్యో అసలు మీకు ఎలా తిన్నారా పక్క పక్క నేను నేను బాగున్నాను మీకు పెడుతున్నాను ఓకేనా బీరకాయ కదండి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం బీరకాయని ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్నాను అండి నేను ఉప్పు నీటిలో కడిగేసి మనం ఈ తొక్క తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే ఉల్లిపాయ హాఫ్ వేయాలండి తింటే మామూలుగా ఈ సైజు ఉల్లిపాయ వాడచ్చా డేలో అంటే దీనికంటూ ఒక రూల్ ఉంటుందా ఫస్ట్ లిక్విడ్ డైట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి నెమ్మదిగా వన్ మీల్ డైట్ కెళ్ళాలి తర్వాత టూ మీల్ డైట్ కెళ్ళాలి అని అంటే బాగా ఉపకాయం ఉందనుకోండి వల్లు బాగా ఉందనుకోండి ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు వన్ మామూలుగా లిక్విడ్ డైట్ లోకి వెళ్ళాలండి నాకు పెద్ద ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజీస్ అంటే పెద్ద వెయిట్ కాదండి అందుకని టూ మీల్ డైట్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఆకలేస్తుందో అక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసుకుని అంటే ఆకలేసినప్పుడు తినమన్నారు కాబట్టి అలా నేను కంటిన్యూ అంటే రోజులో ఎన్నిసార్లు తింటున్నారు మీరు టూ మీల్ టూ మీల్ అంతే ఆ టూ మీల్ కొంచెం తిన్నప్పుడు అంతా హెవీగా తింటారు హెవీగానే తింటారా మరి హెవీగా కొడుపుకి ఎంత పడితే అంతే ఓకే చెప్తుందా చాలు చాలు ఎక్కువ అయిపోయింది అని చెప్పేస్తుందా ఓకే సో మీరు మాత్రం టూ మీల్ డైట్ ఇంకెప్పుడు మీరు లిక్విడ్ డైట్ చేయలేదు వన్ మీల్ డైట్ చేయలేదు అంతేనా టూ మీల్ ఓకే సో టూ మీల్ డైట్ ఉండొచ్చు అంటే ప్రతి మనకి జనరల్ గా ఉండే అపోహ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లిక్విడ్ డైట్ తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని నెమ్మదిగా వన్ మీల్ డైట్ కి తర్వాత టూ మీల్ డైట్ కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అలా నెమ్మదిగా మారాలి అనుకుంటారు అలా ఏం అవసరం లేదు టూ మీల్ డైట్ కూడా అంటే మీరు హెల్దీగా ఉండాలి అన్న కాన్షియస్ ఉంటూ టూ మీల్ డైట్ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు లక్ష్మణ్ గారు మరి అలా కూడా ఫాలో అయ్యి చూడండి ఎందుకంటే అంటే నార్మల్ గా మనం కొంచెం త్రీ టైమ్స్ తినడం అలవాటు ఉంటుంది ఫస్ట్ అసలు పొద్దున్నే కాఫీనో టీనో స్టార్ట్ చేసి నెమ్మదిగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ లంచ్ చేసి ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ స్నాక్స్ నేనేంటి త్రీ టైమ్స్ అంటున్నా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటాయి మన డైట్ కదా అది కాస్త లిక్విడ్ డైట్ అంటే ఓన్లీ లిక్విడ్స్ అండి అంతా కూడా అవునండి అది బాగా పర్వాలేదా హెవీ హెవీగా ఉన్న వాళ్ళు అండి బాగా వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు లిక్విడ్ డైట్ కంపల్సరీ చేయాలండి ఇప్పుడు తక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం లిక్విడ్ డైట్ చేయకూడదు 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 ఓకే సో అదొక రూల్ కూడా ఉందా రూల్ కూడా ఉంది ఓకే సో వినండి వ్యూవర్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లిక్విడ్ డైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఓకే మామూలుగా కొంచెం హెల్దీగానే ఉంటూ ఇంకా హెల్దీగా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు టూ మీల్ చేసుకోవాలి టూ మీల్ చేసుకోవాలి అంతే కదా అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్నిసార్లు తింటాం జనరల్ గా మనం అయితే ఫైవ్ టైమ్స్ చూసుకుంటే కనుక ఓవరాల్ గా అది కాస్త టూ మీల్ లో మనకు సెట్ అయిపోతుంది అంటారా సెట్ అయిపోతుంది మీరు ఎలా తినేవారు ముందు ఉదయం టిఫిన్ చేసేవాడిని అండి మధ్యాహ్నం బౌండ్రీస్ తినేవాడిని రాత్రి పుల్క గానీ చపాతి గానీ తినేవాడిని ఓకే 
సో మీ డైట్ లో కూడా అంటే పొద్దున కాఫీతో కనుక చూసుకుంటే ఒక ఫోర్ కాఫీ అలవట్లేదు ముందు నుంచి లేదు ఓకే సో త్రీ డైట్ అంటే త్రీ మీల్ అయితే ఉండేది మీ దాంట్లో ఇప్పుడు అది కాస్త టూ మీల్ కొచ్చి మీల్ వచ్చింది అయినా పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది పర్ఫెక్ట్ గా ఏమీ మిస్సింగ్ అన్న ఫీలింగ్ ఏం లేదు ఏం లేదండి ఓకే వెరీ నైస్ బ్రౌన్ రైస్ కి బదులుగా మీరు ఓన్లీ కూరగాయలు తింటున్నారు తింటున్నారు కూరగాయల్లో కూడా మీకు నచ్చినవన్నీ వేసుకొని తీసుకుంటున్నారు అంతే కదా అవునండి ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ ప్రొసీజర్ ఓకే ఓకే అది ఒక రెండు స్పూన్ వేసుకొని నిమ్మకాయ ఒకటి పిండుకొని వాటర్ వేసుకొని తాగేస్తే త్రీ అవర్స్ అసలు ఆకలేదండి ఇది ఒకటి ఉందా అంటే మధ్యలో ఎవరైనా ఫాలో అవ్వచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు ఆయన అంటున్నాడు కదా సో ఎప్పుడైనా ఈ టూ మీల్ డైట్ లో మీరు డైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆకలిగా అనిపిస్తుంది కొంచెం నీరసంగా అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్టుగా కొంచెం వాటర్ లో కొద్దిగా ఎంత అండి క్వాంటిటీ రెండు స్పూన్ రెండు స్పూన్ వాటర్ ఎంత తీసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ వాటర్ లో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కొబ్బరి నూనె అండ్ జస్ట్ నిమ్మకాయ రసం జస్ట్ టేస్ట్ కోసమే అనుకుంటా కదా సో అది కనుక వేసుకుని తాగితే మీకు ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అండ్ త్రీ అవర్స్ వరకు మీకు ఆకలి అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు లక్ష్మణ్ గారు సో ఇలా డైట్ ఫాలో అవుతున్న వారు ఎప్పుడైనా నీరసంగా అనిపించినప్పుడు ఇది ట్రై చేయండి ఓకే మనం గుమ్మడికాయ మొక్కలు వేద్దాం ఓకే నూనె వేసారా ఓకే నూనె తర్వాత గుమ్మడికాయ మొక్కలు ఇప్పుడు ఏంటి మీరు ఏమి పోపు గింజలు ఏమి ఏమి ఆమ్లెట్ కాబట్టి ఓకే ఓకే ఆమ్లెట్ ఇప్పుడు ఎన్ ఎక్స్ వాడుతున్నారు అది కూడా ఉంటుంది కదా ఒక డేలో ఇన్ని ఎక్స్ అంటే ఆరు ఆరు తీసుకోవాలండి సిక్స్ అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ ఎగ్స్ పెడతాం అండి ఓకే మీరు ప్రతి మీల్ లో ఉంటుందా ఎగ్ ప్రతి మీల్ లో త్రీ తర్వాత ఒక త్రీ తింటారు తింటారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ దాటింది కదండి ప్రతి డేగా మనకి ఎగ్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎగ్ అంటే నేను చికెన్ కానీ మటన్ కానీ తిన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఎగ్ తీసుకున్నాను ఇదేంటి అంటే ఇన్ని క్యాలరీస్ తినాలి ఇంత ప్రోటీన్ ఉండాలి అన్నది డైట్ చార్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే ఒక శరీర తత్వం బట్టి అండి ఓకే అది ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికైనా వాళ్ళ శరీరం అడుగుద్దండి దాని ప్రకారం మనం చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రెసిపీస్ ట్రై చేశారు మీరు నూట యాభై అండి నూట యాభై అన్ని ఇలా ప్రయోగాలే కావచ్చు ప్రయోగాలేదు ప్రయోగమేనండి ఓకే సో ఇప్పుడు బీరకాయ అండ్ గుమ్మడికాయ వాడుకుంటాం అవునండి బూడిద గుమ్మడికాయ కూడా వాడతారా వంటల్లో వాడర్ అండి వాడర్ అంటే ఈ డైట్ కి సంబంధించి ఈ డైట్ కి మాత్రం కూర గుమ్మడికాయ వాడుకోవాలి కూర గుమ్మడికాయ మాత్రం వాడొచ్చు ఓకే సో మామూలుగా అయితే అంటే వీరమాచినేని గారు ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే అవగాహన సదస్సు పెడతారో అక్కడికి మామూలుగా ఎవరైతే డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు వెళ్ళి డౌట్స్ అడగచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళకి అది అవైలబుల్ కాలేదు అప్పుడు కానీ చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ఒక విషయం అమ్మ ఇప్పుడు మనకి ఒక పదివేల మంది వచ్చారు అనుకోండి పదివేల మందిలోని ఒక ఐదు వేల మందికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుందండి అతను అడిగేస్తాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ క్వశ్చన్ నాకు డౌట్ ఉంది కదా చెప్పి వీళ్ళు డ్రాప్ అందుకని పదివేల మంది క్వశ్చన్స్ కాదండి అక్కడ అది కాదు అనేది ఏంటంటే ఆ అవగాహన సదస్సుకు రాలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి డౌట్స్ వస్తాయి అని అంటే ఇప్పుడు అందుకనే దానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక యాప్ ఒకటి పెడుతున్నారండి ఆన్లైన్ ఫోన్ నెంబరు దానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ ఫోన్ లో వాళ్ళు సమాధానం చెబుతూ ఉంటారండి అది ఒకటి మనకి మూడో తారీఖు అది కూడా చాలా అవసరం అవసరం అండి ఎందుకంటే చాలా మందికి చాలా రకాల డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి గుమ్మడికాయ బదులు మనం గుమ్మడికాయ అని చెప్పేస్తాం అక్షరం కూర గుమ్మడికాయ అని చెప్తే పర్వాలేదు అవునండి అది కాకుండా గుమ్మడికాయ అని చెప్పేస్తే వాళ్ళు మార్కెట్ కి వెళ్ళి ఈ బూడిద గుమ్మడికాయ తెచ్చుకుని తింటే అది ప్రమాదమే కదా మళ్ళీ డైట్ లో లేని పదార్థం కాబట్టి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా యాప్ ఉండి లేకపోతే వాళ్ళు ఫోన్స్ చేసి డౌట్స్ అడిగితే క్లారిఫై చేసే వాళ్ళు కనుక ఉంటే ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉంటుంది అది మన మన రాజమండ్రి నుంచి కూడా ఏం చేశారంటే ప్రత్యేకించి ఒక చార్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళది ఆధార్ కార్డుతో సహా వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు వాళ్ళ డిజీజ్ ఏంటి అది మెన్షన్ చేసుకుని ప్రతిది కూడా ఆన్లైన్ చేస్తున్నారండి అతను మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి మీరు ఎలా డైట్ చేస్తున్నారు ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి అని చెప్పేసి అది కూడా మన రాజమండ్రి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ వీరమాచినేని డైట్ వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారి డైట్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఫాలో అవుతున్నారా ఇంకా లేదు కర్ణాటక కర్ణాటక
అవగాహన అవునండి ఒక యాభై వేల మంది ఉన్నాయి అంటే తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కదండి వాళ్ళందరూ కూడా డేట్ అడిగారండి అది కూడా త్వరలోనే మేము ప్రకటిస్తాం అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక సక్సెస్ మీట్ కూడా ఉంటుందా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇలా మీ ఇలా డైట్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఫాలో అవుతున్నారు మా హెల్త్ బాగుంది మేము డయాబెటీస్ నుంచి విముక్తి పొందాము అన్నవేరని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉంటే అప్పుడు ఇలాగ చెబుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద నేను చెప్పాను నన్ను చూసి మా ఫ్యామిలీ అంతా స్టార్ట్ చేశారు అలాగే ప్రతి ఫ్యామిలీ కూడా అతనితో ఆగిపోకుండా వీరమాచనేని రామకృష్ణ గారు ఏం చేశారంటే అతని మీద ప్రయోగించి వాళ్ళ అమ్మగారి మీద ప్రయోగించి బయటకు వదిలేరండి ఆయన దాచుకోలేదు ఏమంటే అలాగే మనం మనం కూడా ఒక సైనికుడు లాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయనకు సపోర్ట్ గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ అండి తప్పకుండా ఒక మంచి పని కోసం ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తారు కదా అవునండి సో మన కూర ఏమవుతుందో చూద్దామా మీరు మొదట్లో కూడా ఈ కొబ్బరి నూనె వాడేవారా లేకపోతే ఈ డైట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొబ్బరి నూనె ఒక టూ డేస్ అయితే ఇబ్బంది పడ్డారా మామూలుగా కాదండి ఇంట్లో అంటే అంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుందని బయటకు వెళ్ళిపోయేవాడిని అండి బయట అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్ళిపోయేవాడిని ఓకే నా బాధ నేనే పడేవాడిని అంటే మొదట్లో ఎవరికైనా సహజమే కొబ్బరి నూనెకి మారాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు అంటే శరీరం సహకరించలేదండి ఈ మధ్యన మా మిస్సెస్ ఉన్న మా అబ్బాయి స్టార్ట్ చేశారండి దిగ్విజయంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు చేసి తర్వాత మామూలు డైట్లో వచ్చేసారండి నార్మల్ డైట్ ఉండలేకపోయారండి ఎందుకంటే ఆవిడ అంటే తలపోటు వచ్చిందంట నేను బయట ఉన్నాను బయట నుంచి చెప్పాను ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని పాపం ఆవిడ చేయలేకపోయింది ఓకే అంటే ఇది కొంచెం పట్టుగా ఉండాలి ఫస్ట్ మనలో మనం తగ్గాలి అంటే ఊబకాయ ఉన్న వాళ్ళు బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు తగ్గాలి అనుకుంటే కనుక మనకి ఎటువంటి రుగ్మతలు ఉండకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం పట్టుదలగా ఉంటే కనుక ఇది అందరికి బాగానే సెట్ అవుతుంది సెట్ అవుతుంది మరి ఎలా తలపోటు వస్తే దాన్ని మనం ఏం టాబ్లెట్స్ వేసుకోకూడదు కదా మరి ఎలా అంటే అంటే కొంచెం అంటే తలపోటు వస్తుందంటే ఒక అరగంట అండి తలపోటు అంటే తలపోటు కాదండి అది మనం ఎప్పుడైతే ఈ డైట్ కి కన్నా మారుతున్నామో నరాలన్నీ కూడా ఒక మొత్తు కింద వస్తుంది అంటే తలపోటు అనుకుంటున్నారు అండి కాదండి అది ఒక మొత్తు కింద అంటే స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగ మొత్తుగా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు దాన్ని తలపోటు కింద నాకు ఏదో జరిగిపోతుంది నేను భోజనం మానేసాను నేను కొబ్బరి వాడేసాను సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ అయ్యి మానేస్తున్నారు అంటే నేను నా బ్రతుకు బాగుండాలి నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి ఈ కొబ్బరి నూనె ఓడితే నా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా చేయొచ్చేమో కదా అంటే మనకు కొబ్బరి నూనె అనేది తప్పకుండా అవసరం కాబట్టి నార్మల్ డైట్ లో ఉంటూ కూడా కొబ్బరి నూనె వాడితే మంచిదేమో నార్మల్ డైట్ అంటే రైస్ వాడకూడదు రైస్ వాడకూడదు ఇప్పుడు అసలైన ప్రోగ్రామ్ ఉందండి మీ ప్రోగ్రామ్ మా ప్రోగ్రామ్ సో లక్ష్మణ్ గారు చెప్తున్న ప్రతి రెసిపీలో మీకు ఎగ్ కనబడుతుంది మీరు ఎగ్ లేకుండా కూడా ఈ రెసిపీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవ్వచ్చు కదండి మీరు జస్ట్ ఒక యాడ్ ఆన్ టేస్ట్ కోసం ఆయన ఎగ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు ఎగ్ తినని వాళ్ళు అయితే ఎగ్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇక్కడతో ఈ రెసిపీని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అంతే కదా ఇంకేమైనా యాడ్ చేయొచ్చా దాంట్లో ఇంకా ఉన్నాయండి మనకి అవసరం గింజలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు లాస్ట్ లో ఎగ్ యాడ్ చేస్తారా ఓకే ఇంకా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ఓకే జనరల్ గా ఉల్లిపాయలు నూనె వేయగానే వేస్తాం కదా కాదండి ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ కదండి ఇది ఓహో ఈ ఫ్లేవర్ పోతుంది అచ్చా ఓకే ఉల్లిపాయ కొత్తిమీర వేస్తున్నారు ఇవి ఏం సీడ్స్ అన్నారు సన్ ఫ్లవర్ వే కదా ఓకే కొంచెం పొడుగు గోధుమల లాగా ఉంటాయి సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ అంతే కదా ఇవి పుచ్చ గింజల ఓకే వాటర్మిలాన్ సీడ్స్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ అవిస గింజల పొడి ఇది ఓన్లీ డ్రై చేసి పౌడర్ చేయడమేనా అంటే నేతిలో వేయించిందా ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసాం ఆఫ్ చేసానండి ఆఫ్ చేసేయాలండి చేసే వేయాల ఇవన్నీ అవునండి ఓకే హ్మ్ ఇప్పుడు కారం వేసారు కారం వేసానండి పసుపు హ్మ్ ఉప్పు వేసారా వేస్తున్నాను ఓకే దీంట్లో మళ్ళీ కొబ్బరి పొడి వేసుకోవచ్చు ఓకే కొంచెం కొబ్బరి పొడి కొంచెం ఉప్పు అన్ని బాగా చక్కగా కలుపుకోవాలి మీరు మీరు చేస్తున్న రెసిపీస్ లో బాగా ఇష్టపడ్డ రెసిపీ ఏంటి గ్రీన్ ఆమ్లెట్ గ్రీన్ ఆమ్లెట్ ఇష్టమా మీకు బాగా రెగ్యులర్ గా ఊరికే చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు గ్రీన్ ఆమ్లెట్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆకలి వేస్తుంది అని స్టార్ట్ చేసుకున్న పది నిమిషాల్లో ఇరవై నిమిషాల్లో మనం చేసేసుకోవచ్చు రెడీగా అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా గుడ్లు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ 
ఇవి డైరెక్ట్ గా అంటే పాలకూర ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చండి కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ స్మెల్ పడదు కదా కాబట్టి మనం ఏపుతున్నాం అండి అలా పచ్చి వాసన ఉండదు పచ్చి వాసన ఉండదు ఇప్పుడు దీనికి అలవాటు పడి మేము అయితే అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏ లేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో గుడ్లు పెడతాం స్టవ్ ఆఫ్ ఆ అప్పుడే కదా ఓకే మీరు మర్చిపోయారో ఏమో అని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే సో త్రీ ఎక్స్ వాడుతున్నారా ఇప్పుడు దీంట్లో త్రీ ఎక్స్ ఒక డైట్ ఒక డైట్ లో త్రీ ఎక్స్ కాబట్టి మీరు త్రీ మీరు ఎలాగ టూ మీల్ వాడతారు కాబట్టి అంతే కదా కల్పన కొంతమందికి ఇలా పచ్చిగా ఇష్టం ఉండదు అనుకోండి ఎగ్ దాంట్లో ఉప్పు కారం వేసి వేసుకోవచ్చు కదా వేసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో రెసిపీ తయారు చేసుకోవడం అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది ఏది వాడాలి ఏది వాడొద్దు అన్నది డైట్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా ఓకే స్టవ్ వెలిగిస్తారా మళ్ళీ ఇంకోటి పెట్టాలా వాళ్ళని సో మళ్ళీ నూనె వేయాలా అయితే ఓకే గతంలో మీరు గ్రీన్ ఆమ్లెట్ చేసినప్పుడు అదంతా దీంట్లో వేయడం జరుగుతుంది అంటే మీరు అందుకే ఎప్పుడు టూ బౌల్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఓకే స్టవ్ కంపల్సరీ ఓకే మూత మూత పెట్టాలా పెట్టాలి అప్పుడే ఇంత లావ్ వస్తుంది అది కదా మూత పెడదామా ఓకే టూ మినిట్స్ అవుతుంది ఏమో కుక్ అవ్వడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందా హైలోనే ఉంచాలా గారు రెడీనా ఇంకా స్మెల్ అయితే సూపర్ గా వస్తుంది ఓకే ఓకే తిరిగా వేయాలా దాన్ని నిజంగా పిజ్జా అలానే ఉంది ఇదే పిల్లలకు పెట్టినా కూడా హ్యాపీగా తినేస్తారు ఎట్లా కదా అన్ని మంచి మంచి పోషక విలువలు ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను నేను అడగడం లక్ష్మణ్ గారు మామూలుగా వీరమాచినేని డైట్ లో పిల్లర్స్ అంటూ ఉంటారు కదా ఈ ఏంటి పిల్లర్స్ అంటే ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా రోజుకి నాలుగు లీటర్లు వాటర్ తీసుకోవాలండి ఓకే ఎన్ని పిల్లర్స్ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఏదో చెప్తారు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఏమో మూడు నిమ్మకాయ కంపల్సరీ అండి డే ప్రతి రోజు ఓకే నెక్స్ట్ ఏమో మనం కొబ్బరి నూనె కానీ ఫ్యాక్ట్ ఓకే కంపల్సరీ అండి అంటే కొబ్బరి నూనె కొంతమందికి అలవాటు ఉండదు అండి వాళ్ళు బటర్ కానీ ఏంటంటే బటర్ నెయ్యి అనేది ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకి వందకు వంద పర్సెంట్ మనకి రిజల్ట్ రావాలంటే కొబ్బరి నూనె మల్టీవిటమిన్ ఉంటుంది కొంచెం మాడాలా అంటే మాడితే మనకి లోపల అంతా ఉడుకుతుంది నేను అయ్యో మాడిపోయిందేమో అనుకుంటున్నా కాదా అది ఉడకడం అండి ఓకే కలర్ కొంచెం ఎల్లోగా ఉండాలంటే ముందు తీసి తీసేసుకోవచ్చా ముందు తీసుకుంటాం కదా ఎల్లో రావాలి అంటే అది మామూలు ఆమ్లెట్ అండి దీంట్లో కూరగాయలు కలిపాం కాబట్టి కొంచెం మాడాలి మాడితే ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి కరకరలు ఆడుతూ లోపల మనకి సీడ్స్ ఉన్నాయి కదండి సీడ్స్ అన్ని వేసారు సరే ఈ లోపు నేను ఒకసారి ప్రొసీజర్ చెప్పన చెప్పండి సో విఎస్ చూస్తున్నారు కదండి లక్ష్మణ్ గారు మన కోసం బీరకాయ కూర గుమ్మడికాయ ఆమ్లెట్ ని చూపిస్తున్నారు చేసి సో దాంట్లో మనకి తెలిసినట్టుగానే కొబ్బరి నూనె వాడాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేశారు సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే గిన్నె మామూలుగా బాణలి పెట్టి స్టవ్ వెలిగించుకుని దాని మీద బాణలి పెట్టేసి కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేసి ఆ తర్వాత మన కూర గుమ్మడికాయల్ని చక్కగా కడిగి తరిగి పెట్టుకున్న కూర గుమ్మడికాయల్ని ఈ నూనెలో నూనె కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత వేయాలి ఆ తర్వాత బీరకాయని కూడా పీల్ ఆఫ్ చేసి బీరకాయని కూడా చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని దాన్ని కూడా దీంట్లో వేసి కాసేపు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఉప్పు వేసి మూత పెడితే కనుక అదంతా కూడా చక్కగా ఉడుకుతుంది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉల్లిపాయలు వేసి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి మనకు కావాల్సిన ఇందాక చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా వేసేసి అంటే కొంచెం మనకు స్టఫ్ లాగా ఉండాలి ఆమ్లెట్ నార్మల్గా కాకుండా అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ గా లక్ష్మణ్ గారు ఏవేవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడతారో అవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఇందాక వాటన్నిటినీ కూడా వేసి తర్వాత లాస్ట్ లో ఎగ్ కూడా వేసిన తర్వాత దాన్ని అలా పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇంకో బాండ్లీ పెట్టేసి దాంట్లో మళ్ళీ కొంచెం కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే మిక్చర్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని 
కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఈ బౌల్లోకి ఈ బాండ్లీలోకి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మూత పెడితే మీకు ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పటి వరకు అయిన ప్రొసీజర్ ఇది నెక్స్ట్ ఏంటో లక్ష్మణ్ గారు అడిగేతా లక్ష్మణ్ గారు రెడీనా ఆఫ్ చేసేస్తారా స్టవ్ చేసేస్తారా చేసేయండి ఓకే సూపర్ సో ఇది కరకరలు ఆడుతూ ఉండాలి అంటే కొంచెం ఫ్రై చక్కగా అవ్వాలి అంటే మనకి ఆమ్లెట్ కలర్ కొంచెం నల్లగా వచ్చింది అంటే మాడిపోయింది అనుకోవద్దు అది కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం వేసిన ఈ కూరగాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో చక్కగా ఉడకాలి అన్నా కొంచెం నూనెలో వేయాలి అన్నా ఆ టైం తీసుకుంటే కొంచెం ఆమ్లెట్ ఎలాగో నల్లగా అవుతుంది కాబట్టి అయినప్పటికీ మాడిన వాసన ఏమి ఉండదు టేస్ట్గానే ఉంటుంది అని అన్నీ చెప్తున్నారు లక్ష్మణ్ గారు నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో కూర గుమ్మడి బీరకాయతో ఆమ్లెట్ ఎలాగుందో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి మీరు చాలా కష్టపడి చేశారు తప్పకుండా టేస్ట్ చూస్తాను కాకపోతే చాలా వేడిగా ఉంది బాగుంది అంటే గుమ్మడికాయలో కొంచెం స్వీట్నెస్ ఉంటుంది ఈ బీరకాయలు కూడా కొంచెం తీపి బీరకాయ అంటాం కదా ఆ స్వీట్నెస్ కూడా ఉంటుంది సో కమ్మదనం వచ్చింది అంటే ఆమ్లెట్ బాగా కారం కారంగా కాకుండా కమ్మగా ఉంది మనం సీడ్స్ అన్నీ వాడాం కదండి అవన్నీ కూడా చక్కగా పంటి కిందికి వస్తుంటే చాలా చాలా చక్కగా మంచి టేస్టీగా ఒక కొత్త డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ వాడేనట్టుగా ఉన్నాయి ఉప్పు కారం అయితే సూపర్గా సెట్ అయింది అండ్ మొదటి నుంచి కూడా నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది అంటే కొబ్బరి నూనె వాడుతున్నాం కదా ఏమైనా ఫ్లేవర్ మారుతుందేమో నార్మల్ మన రెసిపీస్ లాగా ఉండకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందేమో ఆ కొబ్బరి నూనె స్మెల్ ఎక్కడ వస్తుందేమో అని నాకైతే కొబ్బరి నూనెతో చేసిన ఏ రెసిపీ అయినా కూడా ఆ కొబ్బరి నూనె ఫ్లేవర్ అనేది అసలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు నార్మల్ నూనెతో మనం ఇంట్లో ఏదైతే ఆయిల్తో యూస్ చేసుకొని వంటలు చేసుకుంటామో అలాగే టేస్ట్ ఎక్కడ కూడా చేంజ్ లేనే లేదు సో చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ ఆమ్లెట్ కనుక మీరు ట్రై చేసుకుంటే కంటిన్యూస్గా ఇదే ఆమ్లెట్ ట్రై చేయడానికి అంటే ఉత్సాహం పడుతూ ఉంటారు సో చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా సో లక్ష్మణ్ గారు నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు గుమ్మడికాయలోని తీపిదనం బీరకాయ టేస్ట్ అదంతా అన్నారు కదా మీరు చెప్తున్నారులే అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఏమో అనుకున్నాను కానీ మీరు చెప్పినట్టుగానే అక్షరాల సత్యం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ గుమ్మడికాయ తీపి తీపిలాగా ఏం లేదులేండి చాలా టేస్టీగా ఉంది నచ్చింది సో థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ ఒక మంచి రెసిపీ తయారు చేసి చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సో వ్యూస్ చూసారు కదండి బీరకాయ కూర గుమ్మడికాయ ఆమ్లెట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు వీరమాచిని ఈ డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్లో ఇదొక సూపర్ డూపర్ రెసిపీగా ఉంటుంది మీకు సో డైట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా ఈ టేస్ట్ కావాలి ఒక కొత్త టేస్ట్ కావాలి ఎగ్తో ఎగ్ ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇలా ట్రై చేస్తే కనుక మీకు అంటే ఒక కొత్త టేస్ట్ ఒక కొత్త రెసిపీ చూసిన వాళ్ళు అవుతారు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి